vai ser muito rápido. Olha, primeiro 100% exclusiva, numerada 400 unidades no mundo, está a 231. Pois é, maldinha, bom dia. Onde é que estamos hoje? Hoje estamos à frente do concessionário Indian. E o que é que se vai passar aqui? Hoje vai-se passar um test ride das FTR 1200. Eu daqui um bocadinho já vos passo a fazer uma introdução. Hoje não há volta para a estrada, porque vai ser aqui. Mas de qualquer maneira vou-vos mostrar já aqui o sainete das motas e falar já um bocadinho sobre elas. <risos> Bom, tinha, agora vamos mostrar cada uma dos modelos, vamos ter aqui um expert a falar de cada uma delas, não muito, uma explicação muito rebuscada, mas falar na generalidade, porque apesar delas de terem cores diferentes e parecerem uh, iguais, só são semelhantes porque têm realmente bastante diferenças. Sim, aqui temos a versão, digamos, base, a versão de acesso da gama FTR, então 1200 na mesma, com 123 cavalos, conforme é na, na, na gama toda. Pá, esta versão uh, não traz eletrónica nenhuma, uh, pá, traz ABS, como é óbvio, até por uma questão de temperaturidade por lei, não traz painel teste, traz um painel uh, analógico convencional. Uh, de resto, pá, em termos de estrutura, de chassi, de, de banco, pá, é exatamente igual à, às versões que estão, que estão posteriores a esta. A seguir temos a versão S, esta malta aqui já traz suspensão completamente ajustável, bem conforme vocês podem ver já com este equipamento todo, coquezinha de banco traseiro, quilhazinha à frente, panelzinho aqui para tapar ali o display. Já é uma malta que já vem com display touch, com luva, já traz corner ABS, anti-cabalo, anti-égua, sensores de inclinação, já é uma malta muito mais completa em termos de, de eletrónica do que, a gama, do que a gama base, continua com o mesmo motor, obviamente, como já, como já tinha referido, de, de 1.200 cm3, uh, agora como é óbvio, permite explorar um bocadinho mais porque isto é eletrónica, como é óbvio, pá, foi criada e é, e é usada para ajudar na condução e para conseguir explorar muito mais a moto do que na versão, na versão base, digamos assim. Pá, e depois passamos aqui para o topo de gama, que é a versão carbon, pá, que já vem com, com, com a mesma... Hum, com, a mesma, com o mesmo painel touch com, com luva como na versão, como na versão S, aqui é, aqui é a grande diferença nesta moto, passa por vir com componentes em carbono, são aqui estas, estas tampas, coque de farol, para lá mas frontal, Epá, e a grande diferença que ela tem em relação à versão S, é que já vem com suspensão Allens, atrás e à frente, completamente ajustável, traz a mesma, a mesma eletrónica que a versão, que a versão Sport, com ABS, anti-cabal, anti, anti sensores de inclinação e afins, isto que a malta hoje em dia gosta, não é, como é óbvio, Pá, e, é, e é o nosso, o nosso topo de gama nesta, nesta gama FTR. Malta, vou vos mostrar agora o um modelo de Indian que não está a test ride este, este é um modelo exclusivo e numerado, que é Indian 100%. Nós fizemos aqui a tipo o unboxing disto aí nos vídeos atrás, é uma moto brutal. E agora uma novidade, vou entrevistar o cavalheiro que comprou esta moto para nos dizer porque é que comprou e qual é a sensação de andar numa moto exclusiva deste calibre. Maltinha, este cavalheiro é o Carlos Gomes, que é o feliz proprietário desta Indian. 
Carlinhos, o que é que compraste este modelo? Fala-nos aí um bocadinho disto. Ah, um bocadinho, um bocadinho, vai ser muito rápido. Olha, primeiro, 100% exclusiva, numerada 400 unidades no mundo, está a 231. 231. E eu, como já sou proprietário de Índia, vou lá à toa, por coincidência, uma challenge. Senhor Alves. Malta, malta do monte. Malta, é, malta que acaba para o monte, nunca andou na terra. E a verdade é que assim, aqui em Autostrada fez-me a gentileza de me apresentar aqui a 100% FDRs Indian e a moto é brutal, como são brutal, trabalhos em aceleração e o um, que é que eu posso dizer mais da moto? Dá para largar a pinguinha a Sim, dar gás? Sim, de vez em quando sai-me aquela goma, pois. aquela goma pequenina, <risos> quando ela começa a dar muito gás, mas olha, curvar, travar, prazer de moto, é isso, não é melhor. Está vendido, olha, quero ter, quero três. Uma para dar, outra para oferecer e outra para. Ó. Oh. <risos> pois é, malta, isto além das FTRs, ainda temos aqui um modelo que eu também já tive, opa, que é espetacular, que é este modelo da Victory, opa, que é uma moto bonita para caralho, meu, bonita para caralho, olhem bem, é uma moto, meu, linda, 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 e depois temos aqui o modelo da, igual à minha, igual à minha, vá, é uma Challenger, mas é um modelo Elite, Elite, eu já vos mostrei esta, que é o um modelo de 2010, meu, que é esta moto simplesmente brutal, é uma coisa indescritível, só vendo. Bem, depois temos mais FTR que entretanto foram chegando. Temos aqui outra também muito bem esgalhada, pá. só o guiador dá uma vida do caraças. Pronto, e depois temos os modelos que estão aqui para, test para teste hoje. Pois é malta, isto nem sempre corre com a gente. Imagina que vai correr, porque a minha ideia era uh, conseguir entrevistar a malta uh, antes e depois da, do test ride, ou seja, tentar saber e perceber porque é que iriam fazer. Agora vamos ver só um bocadinho. Meu Deus! Pronto, a ideia era tentar perceber porque é que eles escolheram aquela moto para fazer o test ride e qual é que teria sido a sensação que lhes tinha transmitido o, o dito teste uh, houve malta a fazer mas é malta que ou não se dá bem com câmaras porque não tem assim a articulação de discurso para dizer alguma coisa ou então foi malta que não queria aparecer em vídeo porque só é malta famosa <risos> Por isso, opa, eu filmei algumas coisas, provavelmente há aí um videozinho engraçado, mas o meu objetivo era outro, irei fazê-lo cá, quando houver outro teste, opa, talvez se apanho pessoal que queira ser filmado, mas como não deu, uh, olha, foi o possível, por isso maltinha, para a semana haverá mais, não se esqueçam daquele beijo goloso à prima, e fiquem bem e aproveitem a vida. Grandes abraços, malta. Beijo à prima.